con Franco Berardi Bifo per presentare il suo libro Fenomenologia della fine, sabato 3 ottobre 2020 al centro sociale occupato autogestito Forte Brenettino. Bifo, ben trovato. Buongiorno. Che lavoro è questo? Lavoro, lavoro, insomma, cioè, <ride> lavoro non direi, è piuttosto un allegro passatempo, come dice d'altronde il titolo stesso, è in parte una specie di diario dell'approssimarsi alla fine e dall'altra parte sono delle meditazioni sulla soglia, se posso esprimermi così, dove la soglia è per l'appunto la condizione nella quale ci troviamo al momento e attraverso una soglia non sai esattamente se stai passando dalla luce al buio o se invece stai passando dal buio alla luce, quindi non sappiamo che cosa ci sta oltre la soglia e non sappiamo neanche di che fine stiamo parlando, la fine di che? Parlavi di fine, è una fine a vista? È una fine che sta iscritta nel modo in cui l'umanità intera ha reagito all'evento virale, l'evento virale non è la causa di nessuna fine, non provoca la fine di nulla, provoca come ogni apocalisse, la rivelazione di ciò che non vedevamo prima. Noi non riuscivamo a vedere una cosa che pure era lì, di fronte ai nostri occhi, la intollerabilità del capitalismo, cioè del mondo che il capitalismo aveva prodotto e dal quale noi non eravamo e forse non siamo, forse non saremmo mai in grado di liberarci. Certamente quella condizione intollerabile, quella condizione a cui l'autunno del 2019 tante città del mondo, tanti paesi del mondo hanno risposto con insurrezioni disperate, con una convulsione generalizzata, quella condizione è finita, che cosa ci sia oltre non lo sappiamo, siamo qui per cercare di capirlo. Dall'esplosione del virus in poi ci sono stati comunque dei fenomeni importanti, a partire dalle proteste degli afroamericani negli Stati Uniti per l'omicidio Floyd alle battaglie ecologiste dei giovanissimi. Cosa ne pensi di questi fenomeni? Andiamo in ordine perché quelle che tu chiami la battaglia ecologista dei giovanissimi è un fenomeno del 2019. Lo dico perché io credo che l'esperienza che si è svolta negli ultimi 7-8 mesi costringa tutti a ridefinire i toni, le prospettive, gli orizzonti e forse anche le modalità di azione, quindi Fridays for Future, Extinction Rebellion e così via. Credo che si presenteranno la prossima fase con una visione, con delle proposte d'azione di tipo più qualcosa, diverso rispetto alla genericità dei movimenti del 2019. Quanto alla rivolta nera, che poi non è solo nera perché è una rivolta gran parte dei giovani americani, del lavoro precario, sfruttato, eh, dei latinos e naturalmente dei giovani neri. E quella rivolta io la vedo prima di tutto come un atto terapeutico, come il primo tentativo di ricostituire soggettività in una situazione in cui la soggettività appare decomposta, distrutta, terrorizzata rintanata, spaventata, i giovani e neri americani dopo l'omicidio orrendo di George Floyd, dopo l'emergere di questa violenza poliziesca eh, razzista, quella rivolta io la vedo come una decisione di rimettere in movimento il corpo collettivo. Dobbiamo immaginarci milioni di giovani che sono stati per mesi costretti nel loro isolamento, nelle loro case, che non sono tutte case piacevoli da vivere, spesso in condizioni di grande sofferenza, ad un certo punto si sono trovati di fronte ad un'alternativa, accettare questa umiliazione, questa violenza ed entrare in un tunnel di depressione, di solitudine, di suicidio, oppure esplodere. Non si tratta di una rivolta politicamente orientata, si tratta di una riattivazione insurrezionale, nel senso proprio, del corpo collettivo. 
partire da questi due fenomeni, in quali terreni vedi dei momenti, delle possibilità di trasformazione oggi? Ma perché presumi che io possa avere una risposta per una domanda così complicata? Non lo so, non lo so davvero, ma non sono nemmeno sicuro che mi importi sapere, perché ho la sensazione che tutti i discorsi che hanno a che fare con il programma, il progetto, la volontà, la politica, siano discorsi che non colgono più quasi niente del problema attuale. Noi viviamo da almeno vent'anni all'interno di un cadavere, che è il cadavere del capitalismo. Fino a qualche mese fa non ci eravamo resi conto del fatto che la con quella condizione, vivere all'interno di un cadavere, fa male, è la cosa più tossica che ci si possa immaginare da ogni punto di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista polmonare, cardiaco e soprattutto dal punto di vista psichico. Non ci eravamo resi conto del fatto che il problema non ha quasi più niente a che fare con le forme della politica, ha tutto a che fare con le forme della sofferenza e della solidarietà, della possibilità di riattivare solidarietà. L'apocalisse dell'anno 2020, e uso la parola apocalisse con assoluta precisione etimologica, siamo di fronte ad una rivelazione di qualcosa che da vent'anni era evidente ma che la maggioranza di noi non vedeva. Ora non è il momento di programmi, è il momento di insorgere, cioè di ricostituire in una maniera che non riusciamo ancora ad immaginare, a ricostituire la solidarietà e il piacere di vivere del corpo collettivo. È tutto qua e questo è un programma politico, non lo è, ma non abbiamo nessun bisogno, no almeno non è il bisogno essenziale, quello di fantasticare programmi, non è il programma che ci occorre è la terapia di un corpo depresso, questa è la cosa più urgente io credo. Fenomenologia della fine, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, sabato 3 ottobre 2020, un saluto e un ringraziamento all'autore Franco Berardi, Bifo. Un abbraccio e un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vabbè, grazie a voi e grazie a te, buona giornata, ciao, ciao, ciao.